എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യ യോഗിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നടന്ന സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ അനിത ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെനുഗ്രീക്കിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഫെനുഗ്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉലുവയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫെനുഗ്രീക്കിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയെ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മുടി വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നത് ഫെനുഗ്രീക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാർ ഉലുവ പല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ താളിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസവശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് മുലപ്പാലിൻ്റെ വർധനം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഉലുവ കഞ്ഞി എന്ന രൂപേന നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലെ യൂസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പ്രമേഹത്തിന് ഉലുവ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക എല്ലാവർക്കും അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേബേസിയെ ഫാമിലിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈഗോൺ അല്ല ഫെനുഗ്രീക്കം എന്നാണ് ഇതിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് ധാരാളം മിനറൽസ് ഉണ്ട് സിങ്ക് കാൽഷ്യം മാംഗനീസ് മഗ്നീഷ്യം അയൺ തുടങ്ങി ധാരാളം മിനറൽസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവ താളിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഏകദേശം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തലേ ദിവസം തന്നെ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതായത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുത്ത മിക്സർ അതായത് നമുക്കറിയാം ഉലുവ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് അതൊരു ജെല്ലി ഫോമിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ജെല്ലി ഫോമാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ തലയോട്ടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും കഴുകിക്കളയുക അപ്പോൾ ഉലുവ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തണുപ്പുള്ള ഒരു ദ്രവ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തലനീരിറക്കമൊക്കെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ വളരെ വേഗം തന്നെ കഴുകി കളയുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതിയാവും അതിന് ശേഷം രാജ്നാഥിപ്പൊടി തീരുമാനമായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പനിയും നിലവാർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മതോടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് ഉലുവ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഉലുവ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നിട്ട് ആ വെള്ളം നമുക്ക് അതായത് ഉലുവ വേറെ ആ വെള്ളം വേറെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുക അത് നമുക്ക് ഹെയറിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മൂന്നാമത്തെ മതോടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയർ പാക്കാണ് നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി അതുപോലെ തന്നെ മൈലാഞ്ചിയില കയ്യോന്നി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹെയർ പാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഉലുവ കൂടി ചേർത്താൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് വളരെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹെയർ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ കുലമോണ്ട് ഉലുവ കൂടി ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഉലുവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എണ്ണ കാച്ച് തേക്കാറുണ്ട് ഇതും നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതികളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉലുവ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ബെ
കിളർത്ത് വരാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഉള്ള മുടി പൊട്ടിപ്പോകാതെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു മുടിക്ക് നല്ലൊരു സ്ട്രെങ്ത്നെസ് ബലം നൽകാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം നൽകുവാനും അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് മറ്റ് കണ്ടീഷണർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ലൊരു ഷൈനിങ് നൽകുവാനും മുടിവയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ രീതികൾ ഈ ടെക്നിക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുടിക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നത് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അനീമിക്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടാകാം ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചികിത്സിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതല്ലാത്ത മറ്റ് കണ്ടീഷൻസിലാണെങ്കിൽ ഉലുവയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഉലുവയെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു എപ്പിസോഡി